প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো আশা রাখি ভালো আছো আমরাও তোমাদের দোয়ায় ভালো আছি তো আজকে আমাদের অংশীদারি ব্যবসার উপরে 3 নম্বর ক্লাস অর্থাৎ তৃতীয় ক্লাস আজকে আমরা যথারীতি আমরা আজকে গাণিতিক সমস্যা ও সমাধানের দিকে যাব একটি অংক আমরা আলোচনা করব সাধারণ অংক তো প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে আমরা অংশীদারি কারবারের থিওরিক্যাল আলোচনা বা বেসিক আলোচনা তারপরে সূত্র সূত্রের ব্যাখ্যা আলোচনা করেছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি এখন যে গাণিতিক সমস্যাটা আলোচনা করব আগে পড়ব তো তোমাদের তোমাদের ভিডিও স্ক্রিনে এটা এই ইমেজের মাধ্যমে আমার এই ছবিটা অঙ্কের ছবিটা দেওয়া আছে এই ছবিটা তোমরা ভিডিওটা ক্রস করে এটা আগে খাতায় তুলে নিও তারপরে আমি তারপরে আমি পড়ব পড়ার পরে তুমি মিলিয়ে নিও তারপরে আমরা অঙ্কটার সমাধানে প্রিয় শিক্ষার্থী আমি এই পর্যায়ে আমার যে গাণিতিক যে সমস্যাটা আছে এটা আমরা পড়ব অর্থাৎ উদ্দীপকটা পড়ব তারপর এটা আমরা সমাধানের দিকে আজকে ক্লাসে যাব প্রিয় শিক্ষার্থী সমস্যা এক নদী ও সাগর একটি অংশীদারি কার ব্যবসার দুজন অংশীদার তাদের লাভ ক্ষতি বন্টনের অনুপাত তিন অনুপাত দুই দুই হাজার আঠারো সালের পয়লা জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত ছিল যথাক্রমে এক লক্ষ ও পঁচাত্তর হাজার টাকা মূলধন ও উত্তোলনের উপরে দশ পার্সেন্ট সুদ ধরতে হবে সারা বছর ধরে তাদের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ষোলো হাজার ও বারো হাজার টাকা এছাড়াও নদী তিন হাজার টাকার পণ্য উত্তোলন করেন যা হিসাবভুক্ত হয়নি নদী ব্যবসা পরিচালনা করে বিদায় মাসিক পাঁচশো টাকা করে বেতন পাবে পয়লা জুলাই তারিখে সাগর বিশ হাজার টাকা ঋণ স্বরূপ সরবরাহ করেন উপরোক্ত সমনগুলো সাধন করার পূর্বে ব্যবসায় নিট লাভ ছিল বিরানব্বই হাজার টাকা অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা বুঝতে পারতেছ যে আমরা যে অঙ্ক বা গাণিতিক সমস্যাটা আমরা পড়লাম তোমরা আমি তোমরা মিলিয়ে নিও তারপরও আমি পড়লাম তোমরা এখন দেখো পুরোটা এই উদ্দীপক পরে আমরা যে কার্যক্রম করণীয় অর্থাৎ এই অঙ্কটা থেকে বা এই সৃজনশীল থেকে আমরা কি কাজ করব কতে করব আমরা উত্তোলনের সুদ নির্ণয় ক্ষতে করব আমরা লাভ লোসান আবন্টন হিসাব এবং গতে করব মূল অংশীদার জনের মূলধন হিসাব অর্থাৎ এই উদ্দীপকের আলোকে আমাদের এই তিনটা পার্ট চেয়েছে তিনটা পার্ট ক খ গ গতে দুই ক্ষতে চার গতে মার্কস চার তোমরা আগে জানো প্রথম পত্রের যেই মান বন্টন ছিল সেই দ্বিতীয় পত্রের প্রত্যেক অঙ্কের মান বন্টনও সেভাবে দেওয়া হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন ক খ গ পর্যায়ক্রমে তিনটা সৃজনশীলের আমরা সমাধান করব উদ্দীপকটা আশা রাখি তোমরা ভালোভাবে পড়ে নিবা বারবার পড়ার পরে কারণ এই অঙ্কের উদ্দীপকটা ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে প্রত্যেকটা লাইনে যেখানে যেখানে সংখ্যার বিষয় আছে সেখানে তোমরা আন্ডারলাইন করে নিবে বিষয়গুলো আন্ডারলাইন করার পরে তারপরে আমাদের সূত্র অনুযায়ী লাভ লোকসান আবন্টন হিসাব অংশীদারদের মূলধন হিসাব আমরা করে নিব প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা যে উদ্দীপকটা আমরা বললাম তোমরা দেখে নিলাম উদ্দীপকের প্রথমে আমাদের সৃজনশীল আকারে যা চাওয়া হয়েছে প্রথমে চাওয়া হয়েছিল উত্তোলনের সুদ নির্ণয় তা আমরা উত্তোলনের সুদ প্রথমে নির্ণয় করব আমরা উত্তোলনের সুদ নির্ণয়ের আগে সূত্র দিয়েছি বা চার পাঁচটা ছয়টা সূত্র দিয়েছি ওই সূত্রে একটা সূত্রে আমাদের এই উত্তোলনের সূত্রটা নির্ণয় করতে হবে তা এখানে প্রশ্নে বলা আছে যে অংশীদাররা সারা বছর ধরে মোট উত্তোলন করেছে এখানে প্রতি মাসের প্রথম শেষে মাঝামাঝি এমন কিছু বলা নাই বলা হয়েছে যে ব্যবসা হতে ব্যবসা হতে নদী ষোলো হাজার টাকা এবং সাগর বারো হাজার টাকা উত্তোলন করে আছে তাইলে আমরা ধরে নেবো যেটা মোট উত্তোলন যেহেতু মাসের প্রথম শুরুতে মাঝামাঝি দুই মাস অন্তর তিন মাস এমন বলা নাই তাহলে আমরা এটা মোট উত্তোলনের সূত্রে আমরা উত্তোলন সুদ নিয়ে নেব তাইলে উত্তোলনের সুদটা হচ্ছে নদী প্রথমে নদীর সুদটা সমান সমান ষোলো হাজার টাকা সে উত্তোলন করেছে ষোলো হাজার ইন্টু সুদের হার দশ পার্সেন্ট দেওয়া আছে প্রশ্নে ইন্টু বার বারো ইন্টু ছয় ছয় মাসের সুদ ধরতে হবে তাহলে সমান সমান ষোলো হাজার টেন পার্সেন্ট সুদ আমরা যদি করি বারো ভাগ বারো ভাগের ছয় ভাগ অর্থাৎ ছয় মাসের সুদ আটশো টাকা তারপরে সাগরের সুদ আমরা নির্ণয় করবো সাগরের সেম সিস্টেমে সাগর আট হাজার টাকা উত্তোলন করে বারো হাজার টাকা উত্তোলন করেছে বারো হাজার টাকা উত্তোলন করেছে বারো হাজার ইন্টু সুদের হার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট ইন্টু বারো ভাগের ছয় তাহলে দাঁড়াচ্ছে ছয়শো টাকা তাহলে আমরা প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা প্রথমে এই সুদ নির্ণয় করলাম উত্তোলন সুদ নদীর ষোলো হাজার টাকা মূলত্তোলন করেছে মূলত্তোলন সুদ সুদটা ছিল সূত্র ছিল আমাদের যে 
ছয় মাসের সুদ্ধ তাহলে মূর্তন উপর ছয় মাসের সুদ্ধ মূর্তন কিন্তু সুদের হার দেওয়া আছে অঙ্কে মূর্তন দেওয়া আছে বারো হাজারের ছয় অর্থাৎ ছয় মাসের সুদ্ধ হলাম সেম সাগরের সুদটা বারো হাজার ইন্টু টেন পার্সেন্ট বারো হাজার ছয় অর্থাৎ ছয়শো টাকা আমরা সাগরের উত্তোলনের সুদ আমরা নির্ণয় করলাম প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা খ নম্বরে তাও সেই লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে প্রস্তুত করো এই লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে আমরা সব কাটলাম সব কাটার পরে ডেবিট ক্রেডিট হিসেবে লিখলাম তারপরে আমরা শুরু করব প্রথমে আমাদের অঙ্কে নিট লাভ দেওয়া ছিল বিরানব্বই হাজার টাকা তাহলে আমরা প্রথমে নিট লাভটা লিখে দেব লাভ লোকসান হিসাব লাভ লোকসান হিসাব ব্র্যাকেটে নিট লাভ प्रथम शुरोनार नदी मूलधन নদীর মূলধন ও নদীর মূলধন সুদ এবং সাগরের মূলধন সুদ নদী এক লক্ষ টাকা মূলধন হচ্ছে তাহলে এক লক্ষ টাকার আমরা সুদ যদি দেখাই দেখো এক লক্ষ টাকা আমরা রাফ করে নিচ্ছি এক লক্ষ টাকা ইন্টু টেন পারসেন্ট সমান সমান দশ হাজার টাকা তারপরে সাগর পঁচাত্তর হাজার টাকা মূলধন নিয়েছে পঁচাত্তর হাজার ইন্টু টেন পার্সেন্ট সমসম সাত হাজার পাঁচশো টাকা তাইলে আমরা মূলধন সব পেয়ে গেলাম দশ হাজার নদীর সাগরের সাত হাজার পাঁচশো মোট সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা আমরা লাভ করতে লিখলাম প্রিয় শিক্ষার্থী তারপরে আমরা সিরিয়ালি উত্তোলনের সুদ বলছে আমরা উত্তোলনের সুদটা এক পাশে লিখব আবারও শিরোনাম অংশীদারদের অংশীদারদের মূলধন হিসাব ব্যাকের উত্তোলনের সুদ নদী এবং সাগর নদীর উত্তোলনের সুদ আমরা পূর্বে বের করেছি আটশো টাকা কত আমরা বের করেছি এবং সাগরে হচ্ছে সাগরের উত্তোলনের সুদ আমরা ছয়শো টাকা মোট হয়েছে চোদ্দশো টাকা তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা প্রথমে নিট লাভ লিখলাম তারপরে অংশীদার উত্তোলনের সুদ আমরা লিখলাম কত কারিত এবং মন্দনের সুদ লিখলাম তারপরে বলা আছে অন্যোত্তোলন করেছে প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের অন্যোত্তোলন সূর্যদেব অন্যোত্তোলন করেছে তিন হাজার টাকা নদী পণ্যোত্তোলন করেছে তাইলে আমরা শিরোনামটা লিখব নদীর মূলধন হিসাব নদীর মূলধন হিসাব ব্রেকে পণ্যোত্তোলন তিন হাজার টাকা উত্তোলন করেছে আমরা তিন হাজার টাকা কেটে দিকে লিখলাম তারপরে প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের মূলধনের সুদ গেল উত্তোলনের সুদ গেল অন্য উত্তোলন গেল তারপরে হচ্ছে অংশীদারদের বেতন এখানে বলা হচ্ছে যে বেতনে চার বছর ধরে তাদের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল এত টাকা তারপরে নদী ব্যবসা পরিচালনা করে বিদে মাসিক পাঁচশো টাকা করে বেতন পাবে নদী পাঁচশো টাকা করে বেতন পাবে নদী তাইলে আমরা লিখব এবার নদীর মূলধন হিসাব শিরোনাম ব্র্যাকেটে বেতন
তাহলে পাঁচশো টাকা করে যদি প্রতি মাসে পায় পাঁচশো আমরা দেখাবো পাঁচশো ইন্টু বারো ছয় হাজার টাকা তারপরে ঋণের সুদ প্রিয় শিক্ষার্থী পয়লা জুলাই তারিখে সাগর বিশ হাজার টাকা ঋণ শুরু বানান করে তাহলে আমাদের ঋণ শুরু বানান করেন তাহলে আমার মূলধনের সুদ দেখালাম বেতন দেখালাম তারপরে ঋণের সুদ তাহলে সাগরের ঋণ হিসাব শিরোনাম সাগরের ঋণ হিসাব ব্রেকেটে ঋণের সুদ বিশ হাজার টাকার তাহলে আমরা ঋণের সুদটা আমরা বাইরে দেখাই প্রিয় শিক্ষার্থী ঋণের সুদ বিশ হাজার ইন্টু সিক্স পার্সেন্ট বাদ বারো ইন্টু ছয় যেহেতু পয়লা জুলাই তারিখে আছে জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাস আর ছয় পার্সেন্ট হচ্ছে ঋণের উপর সুদের হার এখানে দেওয়া নাই না থাকলে আমরা আগে প্রশ্নে জানি যে ঋণের উপর সুদের হার দেওয়া না থাকলে ঋণের উপর ছয় পার্সেন্ট সুদ ধরতে হবে তাহলে বিশ হাজার ছয় পার্সেন্ট ছয়শো টাকা তাহলে ঋণের সুদ আমরা পেয়ে গেলাম ছয়শো টাকা তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা সবগুলোই এর যে এক পর্যায়ক্রম পেয়ে গেলাম প্রথমে নিচলাম বসালাম তারপরে মূলধনের সুদ উত্তোলনের সুদ নদীর পণ্য উত্তোলন তারপরে বেতন এবং সাগরের ঋণের সুদ ছয়শো টাকা এরপর যে আমরা শেষ পর্যায়ে লাভসান বন্ধনের শেষ পর্যায়ে এসেছি এরপর যে আমরা লাভটা কিভাবে বা বন্টন করা হয় তা আমরা দেখাবো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা লাভসান বন্টনের আবার আরো আরো একবার বলি যে নিট লাভটা আমরা অন্ত থেকে এনে বসালাম তারপরে অংশীদারদের উত্তোলনের সুদ নদী সাগর ক থেকে আমরা আনিয়ে নিলাম তারপরে পণ্য উত্তোলন আমাদের দেওয়া আছে নদী তিন হাজারটা পণ্য উত্তোলন করেছে পর্যায়ক্রমে মূলধনের সুদ যার তার মূলধনের উপর আমরা পার্সেন্ট অনুযায়ী সুদ ধরেছি তারপরে বেতন প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা পাবে পাঁচশো ইন্টু বারো ছয় হাজার টাকা তারপরে ঋণের সুদ সাগরে ঋণের সুদটা আমরা দেখালাম ঋণের সুদটা ছয় পার্সেন্ট হারে ছয় মাসের সুদ হবে কারণ পয়লা জুলাই তারিখে সে ঋণ আনছে তারপরে আমাদের সমস্ত এন্ট্রি শেষ হওয়ার পরে আমরা ক্রেডিট দিকে যোগফল আমরা নিয়ে নিলাম ছিয়ানব্বই হাজার চারশো মোট যোগফল ছিয়ানব্বই হাজার চারশো এই ছিয়ানব্বই হাজার চারশো আমরা ডেবিট দিকে বসালাম এই ছিয়ানব্বই হাজার চারশো থেকে আমরা সতেরো হাজার পাঁচশো ছয় হাজার তারপরে ছয়শো বিয়োগ করার পরে আমাদের হয়েছে বন্টনযোগ্য মুনাফা বা মুনাফার অংশ হচ্ছে বাহাত্তর হাজার তিনশো বাহাত্তর হাজার তিনশো প্রিয় শিক্ষার্থী বাহাত্তর হাজার তিনশো আমাদের অনুপাত অনুযায়ী ভাগ করবো অনুপাতটা কীভাবে ভাগ করা হয় আমরা আগের ক্লাসে দেখিয়েছি তারপরও আমি এখন আবার দেখে দিচ্ছি বাহাত্তর হাজার তিনশো টাকা কীভাবে ভাগ করা হলো অর্থাৎ মুনাফার অংশ কীভাবে ভাগ হলো আমরা বাইরে রাফ হিসেবে দেখাচ্ছি নদী সমান সমান বাহাত্তর হাজার তিনশো ইন্টু পাঁচ ভাগের তিন সাগর সমান সমান বাহাত্তর হাজার তিনশোর পাঁচ ভাগের দুই অনুপাত ছিল তিনি ইস্টু টু অর্থাৎ পাঁচ ভাগের তিন পাঁচ ভাগের দুই তাইলে বাহাত্তর হাজার তিনশোর পাঁচ ভাগের তিন হচ্ছে তেতাল্লিশ হাজার তিনশো আশি আর বাহাত্তর হাজার তিনশোর পাঁচের দুই হচ্ছে আঠাইশ হাজার নয়শো বিশ আমরা এই খসটা করে বাইরে ভিতরে বসে দিব অর্থাৎ মনে করা কেউ বাক করে নিলাম প্রিয় শিক্ষার্থী এর পর্যায়ে আমরা লাভসান আবন্টন হিসাব শেষ করলাম পরবর্তী ক করলাম উত্তোলনের সুদ খাওয়া নিলাম আমরা লাভসান বন্টন এবং এ পর্যায়ে আমরা গ মূলধন হিসাব কিভাবে তৈরি করে বা স্থল করে আমরা দেখাব প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা নদী ও সাগরের গণম্বরে নদী ও সাগরের মূলধন হিসাব আমরা গণম্বর রিকোয়ারমেন্ট ছিল মূলধন হিসাব তৈরি করে নদী ও সাগরের মূলধন হিসাবে আমরা গত সব কাটলাম তারিখ বিবরণ জবাব পৃষ্ঠা টাকা আবার তারিখ বিবরণ জবাব পৃষ্ঠা টাকা তারপরে আমরা উত্তোলনটা তারা দুইজন উত্তোলন করছে নদী ষোলো হাজার টাকা এবং সাগর বারো হাজার টাকা তাহলে মূলধনের এগিনিস্টে আমরা উত্তোলনটা দেখাবো ষোলো হাজার এবং বারো হাজার টাকা দুই হাজার আঠারো সালে একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে তারপরে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা পূর্বে যা বলেছি যে আমরা লাভসান বন্টন হিসাবে একটা শিরোনাম এদিকে লাভসান বন্টন একটা শিরোনাম আবন্টন হিসাবে একটা শিরোনাম এদিকে লাভসান আবন্টন হিসাবে একটা শিরোনাম এই শিরোনামের আন্ডারে আমরা বলছি যে লাভসান বন্টন 
বন্ডন হিসেবে ডেবিট সাইড যাবে ক্রেডিট সাইড তো ডেবিট সাইডে ছিল লোকেশন বন্ডনে তোমরা খেয়াল করো ডেবিট সাইড ছিল মূলধনের সুদ এখানে আর কোনো নতুন করে ক্যালকুলেশনের দরকার নেই ওখান থেকে দেখে দেখে বসানো যাবে মূলধনের সুদ ছিল ওখানে মূলধনের সুদ ছিল দাঁড় দাঁড় নদীর ছিল দশ হাজার এবং সাজবের ছিল সাত হাজার পাঁচশো টাকা এবং বেতন তারপরে ছিল বেতন বেতন ছিল নদীর নদীর নামে বেতন ছয় হাজার টাকা লবসান বন্ডের ডেবিট ছিল আমরা মূলধন হিসেবে ক্রেডিট দিকে লিখলাম তারপরে আমাদের ডেবিট সাইড আরও ছিল মুনাভার অংশ মুনাভার অংশ মূলত প্রিয় শিক্ষার্থ মুনাভার অংশটা ছিল নদীর তেতাল্লিশ হাজার তিনশো আশি এবং সাগরের আঠাইশ হাজার নয়শো বিশ টাকা আঠাইশ হাজার নয়শো বিশ টাকা এটা ছিল লবসান বন্ডনে তারপরে তোমরা শিক্ষার্থী প্রিয় শিক্ষার্থী আরও প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার ঋণের সুরটা কোন ঋণের সুরটা আসবে না আসলে ঋণের সুরটা অংশীদারদের ঋণকে বৃদ্ধি করে বিদায় ঋণের সুরটা আমরা মূলধন হিসাবে নিলাম না অর্থাৎ ঋণের সুদ মূলধন হিসাবে আসবে না ওখানে এই জন্য আমরা ওখানে শিরোনাম বন্ডন হিসাবে শিরোনামে দিছি যে নদীর ঋণ হিসাব মূলধন হিসাব আমরা শিরোনাম দিই তা প্রিয় শিক্ষার্থী এই পর্যায়ে আমরা ডেবিট সাইডে আসবো উত্তর উত্তর দেখাইলাম তারপরে লাভাসান আবন্টারে ক্রেডিট সাইডটা ছিল যেটা এই ক্রেডিট সাইডে ডেবিট সাইডে আসবে ক্রেডিট সাইডে ছিল উত্তোলনের সুদ দেওয়া ছিল ওখানে আটশো টাকা ছয়শো টাকা ওইটাই নিয়ে আমরা বসাবো যার দাঁড় করে তারপরে পণ্য উত্তোলন ছিল নদীর পণ্য উত্তোলনটা আমরা তিন হাজার টাকা ছিল নদীর নদীর ঘরে বসাবো তারপরে আমাদের লেনদেন সমাপ্ত তারপরে আমরা কাজ করব যে আমাদের এই মূলধন হিসাব করার যে মূল টার্গেট যে বছর শেষে নদী সাগরের সমাপনী মূলধন কত টাকা এটা নির্ণয় করা তাহলে এবার আমরা নদীর যে নদীর যে টাকাটা আছে নদীর এক লক্ষ দশ হাজার ছয় হাজার তেতাল্লিশ হাজার তিনশো আশি টোটাল এক লাখ উনষাট হাজার তিনশো আশি এটা যোগফল নামাইলাম এই যোগফলটা পর্যায়ক্রমে আবার ডেবিটে আনলাম ডেবিটে আনার পরে এই এক লাখ উনষাট হাজার তিনশো আশি থেকে ষোলো হাজার বিয়োগ আটশো বিয়োগ তিন হাজার বিয়োগ করার পরে রয়ে গেল এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো আশি টাকা তাইলে দ্যাট মিন্স নদীর মূলধন বছর শেষে এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো আশি টাকা সেম আওয়ার্ড সাগরের পঁচাত্তর হাজার সাত হাজার পাঁচশো আঠাশ হাজার নয়শো বিশ টোটাল যোগ করলে এক লক্ষ এগারো হাজার চারশো বিশ টাকা এই সাগরের এক লক্ষ এগারো হাজার চারশো বিশ টাকাকে আমরা এদিকে নিলাম নেওয়ার পরে এটার থেকে আমরা বারো হাজার টাকা উত্তোলন উত্তোলন সুদ ছয়শো টাকা বিয়োগ করার পরে থাকলো আটানব্বই হাজার আটশো বিশ টাকা দ্যাট মিন্স দাঁড়াইলো যে সাগরের সাগরের সমাপনী মূলধন আটানব্বই আটানব্বই হাজার আটশো বিশ টাকা তাহলে এইভাবে আমরা নদী সাগরের মূলধন হিসাব তৈরি করে নদী ও সাগরের বছর শেষে কোন মূলধনটা নির্ণয় করলাম এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো আশি এবং আটানব্বই হাজার আটশো বিশ টাকা